一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是：路在脚下，世界在心中。在现代社会中，依旧有很多人都愿意算命，也信任算命的结果。他们所求的，不过是个希望，是一份心安而已。但世间万物皆有规律，只要找到了这个固定的规律。那么人生的轨迹也就不难推算出来了。俗话说：“三分天命，七分人为。”算命之所以灵验，是人在配合，规律是固定的，但人的心态和行为是会改变的。所以，这个世界上最厉害的算命，不是天命，而是人本身。一，世上最厉害的算命叫因果，世间一切。皆为因果，人们常说“举头三尺有神明，人在做，天在看”。其实，这所谓的神明和天就是因果，善因结善果，恶因结恶果，什么因就会结出什么样的果，谁都无法改变。就像作家蚂蚁花开所说：“没有无缘无故的好运，也没有无缘无故的厄运，每一次好运的降临。”都是你曾经存下的利息，每一次厄运的到来，都是在为过往补偿代价。你所吃过的苦，流过的汗，最终都会成为你脚下的路；你付出的善，释放的爱，都会成为你人生的幸福。人人都到世间苦，却不知能吃下多少苦，就能享多大的福。只要心怀善意，一路向前，世界不会亏待你。这才是最灵验的算命。二，世上最神奇的消灾叫改过，自作孽不可活。人这一生难免有一些灾祸，这些是来自上天的考验，而这灾祸并不是无法避免的。想要达到真正的消灾祈福，最有效的方法只有一个，就是自行改过。《了凡四训》中说：“果不论久近。”唯以改为贵，所有的灾祸都不是凭空发生的。人身上所存在的问题，就是引发灾祸的火种。也许在平时，这些缺点都不值一提，但星星之火可以燎原，任何一点不起眼的毛病，都可能引来难以化解的灾祸。所以说，要想真正消除灾祸，首先就是要洞悉自身的弱点，也就是自省。继而努力改掉自身存在的问题，便是改过。如此一来，就从根源上杜绝了灾祸的产生。三，世上最灵验的延寿教，敬畏，常怀敬畏之心，方能行有所指。做人要内心有所恐惧，才会保持谨慎，有所取舍。一个无所畏惧的人，往往随心所欲，肆无忌惮，长久以往。挥霍的都是自己的福报和健康，自然难以长寿。每个人的归宿都是死亡，但是在死亡之前，好好的活，活得精彩，才是对生命意义最好的实现。生命宝贵，寿命天定，但我们却可以在有限的生命中实现人生无限的价值。如此一来，也就做到了生命最好的延续。所以，人这一生。一定要有一颗敬畏之心，不要随意践踏生命，努力让自己做一个阳光的人，做一个敬畏生命、尊重生命、热爱生命、努力生活的人。不该做的不做，红线放心中，雷池不逾越。只有这样，才能在敬畏之中护得自己一生周全。四，世上最有效的美容叫快乐。人这一生。不过是活一个心境罢了。很多人都曾问过一个问题：快乐是什么？问不同的人，快乐就有着不同的定义。但其实，快乐就是一种情绪，一种心境，是一种喜悦、愉快的情感。佛说：“物随心转，境由心造，烦恼皆心生。”这个世上，不如意的事常有，看不惯的人也常见。但只要心态足够好，这些就都不会成为生命的困扰。你的皱纹是因为眉头紧锁，你的衰老
，是因为没有笑容；你对年龄的无力，是因为心态的苍老。2018年在德国慕尼黑举行的 u s c 国际化妆品科学家大会上，来自日本克公司的科学家公布了一项研究成果：通过皮肤专家评估方法，在使用相同的护肤品条件下。对比了情绪状态不同的两组人群的颜值变化，结果发现，无论是在皮肤的亮度、光泽度、光滑度等多项肤质指标上，高分情绪组的评估结果都显著高于低分情绪组。这一科学研究成果告诉我们，快乐真的可以美容。心态年轻，人就会年轻。而让心态年轻的最好方式，就是快乐、乐观的看待世界，随缘的对待得失。如此，你的容颜自然会越变越好。五，世上最便宜的幸福叫心安，心安理得的幸福才是最易得的幸福。人活着最重要的就是修心，只有心好了，一切才会逐步变好。而这修心，简单的来说。就是一种自我的救赎。心安的人，做事光明磊落，仰不愧于天，俯不坐于地，活得纯粹，活得清白，才能得到最简单的幸福。曾看过钱钟书的一句话：“洗一个澡，开一朵花，吃一顿饭。”假使你觉得快活，并非全因为澡洗得干净，花开得好，或者菜合你口味，主要因为你心上没有挂碍。世间浮浮沉沉，有着太多的无常，而这唯一的安稳，莫过于心中无所挂碍。心安之处就是归处，所以人这一生心安就好，得之坦然，失之释然，做好了自己的本分，问心无愧，自然就会品尝到幸福的滋味。六，世上最灵验的神佛教，自己苦乐自度。别人难悟，《六祖坛经》说：“圣人求心不求佛，愚人求佛不求心。”人这一生，求佛容易，心诚即可，但求己难。路是自己走的，苦也得自己吃。只要认清了自己，并且愿意相信自己，每个人都有着逆天转命、改变人生的可能。当你认清自己的那一天开始。你的人生就走向了成功的正轨，《霸王别姬》中有这么一句话：“人啊，得自个成全自个。”确实如此，靠山山会倒，靠水水会流，谁都靠不住，唯有自己是最牢固的靠山。求神、求佛、求到底，都是在求自己。所以，在这个残酷的世界中，只有让自己成为人生最好的贵人。机遇自己把握，幸福自己创造，人生才能一直顺风顺水，无忧无灾。七，世上最稳当的发财叫节制，凡事有度，过犹不及。美酒饮至微醉后，好花开在半放时。世间的万事万物都有着属于自己的度，在度之内，努力才是有意义的；反之，超过了这个度。那所有的努力都会产生反作用，何苦为之？老子说：“事与身者，天机浅。”从古至今，所有的成大事者，没有一个人是索取无度、贪财恋权的。佛说：“一念天堂，一念地狱。”人一旦被欲望缠身，被内心的魔鬼吞噬，就会在罪恶的路上渐行渐远，再难回头。王阳明说：“捡得一分人欲，便是富得一分天理。”何等轻快脱洒，何等简易！贪嗔痴慢疑本是我们的人性，但不加控制的任由它发展，那个最好的自己只会离你越来越远。过分追名逐利，最终只会是一场空。节制欲望，懂得知足，才能收获幸福的人生。都说。人算不如天算，但其实真正足够可靠的，就是那个在世界中拼命挣扎、永不放弃的自己。成功是勇敢者的游戏，因为他们相信人定胜天。
，而弱者是扶不起的，因为他们相信自命浅薄。算命算的不是人生走向，而是心安，而这份心安算是算不来的，等也是等不来的。唯有自己的努力，才能换来一份光明的未来。所以，不必执着，是你的你逃不掉。不是你的你也留不住，努力过，结果如何随缘就好。请以温暖而强大的心，走自己的路，过自己的桥。看，会把更优质的内容分享给大家，点赞是对我们最好的支持，谢谢大家。今天和大家分享的是，因为善良，总是相信别人，哪怕被别人利用，依旧执着，善有善报。心中的善如一颗小小的种子，生根发芽，谁都无法拔出。殊不知，善良的人也有委屈，那就是被人误解的时候，别人冤枉的时候，好心得不到好报也就算了，还要被人倒打一耙。其实也没什么，想明白了，依旧坚持善良，只是吃一堑长一智。从今往后，善良也因人而异，学会了对那些狼心狗肺的人心狠一点点。总以为爱一个人，只要义无反顾付出，总会有结果。总是相信人心都是肉长的，哪会无动于衷？一次次付出，一次次等待希望，可是最后得到的是失望。原来有些人天生铁石心肠，永远都无法感化。不管你多爱一个人，不过是遇到了一股寒流，别人只是假惺惺的回应你一次两次，让你死心塌地。然后把你的地方当成歇脚的地方，过后有了更好的对象，就转身不见了。爱不是一厢情愿，今生今世要遇到一个自己很爱，对方也恰好爱自己的人才是真爱。即便这样的爱情好难，但依旧坚持，宁缺毋滥。哪怕晚一点遇到也没有关系。都说帮人就是帮自己，可是帮助过的人有时候挥挥衣袖就离开了。连谢谢都没有说一句，有的人就是落水狗，你从水深火热中把他拉出来，让他过上了好日子，结果却是对你说三道四，让你都怀疑人生。有些人帮忙了，却觉得是理所当然，不懂得感恩。如果你哪一天不帮忙了，就恶语相加，说一些难听的话，好像你这辈子就是欠他的。你对别人好，被当成了义务劳动，真是可笑。亲戚也好，朋友也好。平日在一起说的比唱的好听，但你落魄的时候就知道原来都靠不住。你帮助他们，如果有一两个人记得你，可以在你落魄的时候反过来帮助你，那就要谢天谢地了。人心薄凉这个词语，只有落魄的时候才能真正懂得，只是自己懂得太晚。比方说，在农村，两家人为了一块土地互相争执不休，如果你主动让一步退一米，结果对方还是不满意。继续向你索要，让你最后失去了整块土地。最后，对方逢人便说：“这块土地本来就是我的。”也许你受了委屈，但是你索性放弃农村生活，到城里开企业，过几年就发达了。等你衣锦还乡的时候，原来诋毁你的人就对你低头了。所以说，与其委屈到哭泣，不如改变一下自己，让自己变成一个真正的强者，用事实证明自己不是弱者。用最有力的成绩向别人发出呐喊，从今往后，你的委屈自己安慰，哪怕有泪水也自己轻轻擦掉。你不坚强，软弱给谁看？如果你等到别人来安慰你，期待越多，失望越大，你的伤口相信总会结痂，迟早而已。以后的日子你会发现，有伤疤的地方最硬，原来伤痕累累的人最坚强。你的心总会遇到另一颗温暖的心。在此之前，好好爱自己，别把温暖都给别人，给自己的是冷冰冰。过分迁就别人，其实是亏待了自己；过分信任别人，其实是把自己的人生寄托在别人身上。好了，别委屈了，一切都会好起来的。现在没有人照顾你的情绪，也没有人真正懂你。与其委屈到流泪，不如学会微笑，笑总比哭更好看。好了，这点委屈算什么？想起那些还在为生活流离失所的人，为求温饱而发出祈祷眼神的人，已经够好了，不是吗？静是生命的完满，水是生命的本源。
，流是生命的体现，深是生命的蕴藉。后半生做个静水流深的人，需要内心的强大，即便饱经沧桑，依旧不声不响，以不变应对万变，以智慧洞察一切。俗话说：“水深不语，人稳不言。”那些哗哗啦啦的流水，多半是溪流；江河大海，即便也有浪花朵朵，但总是安静的。那些办事沉稳的，是揣着明白装糊涂，不说话，心里亮堂堂。那些喜欢狂妄的人，其实是过于表现自己，内心却空空如也，对任何事情只是一知半解。一个人到了一定的年纪，就懂得了沉默，那是静水流深的开始，那是真正的成熟。后半生做一个静水流深的人，应该学会以下四个方面，后半生就别再计较得失了。人生多少事不都是过眼云烟？钱财生不带来，死不带走，何必想要腰缠万贯？利益都是短暂的，失去部分利益，其实也会得到另外的利益，不必苦苦紧抓。爱情是缘分，无缘的人强留也没有用，最后是两败俱伤，划不来。后半生要懂得断舍离，舍去昨天的烦恼，珍惜今天的幸福，计划明天的生活。时间不会重来，你也没有必要让过去的故事再来一次。佛说，舍去便是拥有。当你懂得放手，也是爱的时候，就留存了曾经的美好，是易得永得的心灵感悟，心灵变得轻松，有清风自来自去，流水不腐，护书不渡。做一个静水深流的人，不是一动不动，而是如湖水一样，有进有出，有舍有得，后半生对自己好一点。对别人冷一点，后半生总要吸取前半生的教训，别对一个人太好，特别是那些心里没有你的人。你的好不过是讨好卖乖，结果是费力不讨好。对人好七分就够了，留下三分爱自己。一个强大的人只能靠自己，如果你自己都放弃了，神仙也救不了你。如果你懂得坚持，别人才会被感动，才有可能对你施以援手。人生冷暖自知，别把温暖都给了别人，留下冷漠给自己，这样的自己太卑微了。其实人心就是一汪湖水，只有懂得欣赏的人才感悟到美，才真心驻足。那些不懂得欣赏的人，会认为是一潭死水。因此，你的心灵深处永远记住对你好的人，懂得欣赏你的人，对那些不懂的人心狠一点。后半生该懂得放下爱情的烦恼了。爱一个人，不管你爱得多深，还是得不到，那就放手吧。缘分总是那么奇妙，在错误的时间和地点，让你遇到对的人，但一切为时已晚。爱而不得是最后的结局。有多少人深深爱着，却得不到，也放不下。后来一直是揪心，思念到流泪，期待爱情有奇迹可以重复。其实放手也是爱，一别才有两宽。后半生，当你渐渐老去，才真正体会到，少年夫妻老来伴，珍惜眼前人才是最重要的。别老了，落下一个孤苦无依的结局。有一个词语叫“水乳交融”，当你和心爱的人在一起，做到了互相融合、彼此关照，人生才有更多温暖。做一个静水流深的人，是当你老了，还可以和心爱的人坐在河边，看夕阳西下，云卷云舒。所有的往事汇聚成河，从眼前慢慢流过，而爱情却是波澜不惊的样子。爱过了，得到得不到，都是缘分，是最美的一道风景，永存心底。后半生简单就是幸福，幸福不需要太多的东西，特别是不需要烦恼，是那些欲望在滋生烦恼的祸根。后半生需要把祸根拔除，还自己一个清净的世界。钱再多，不如身体健康。房子再大不如温馨浪漫，车子再好不如平安归来，地位再高不如群众口碑。其实兜兜转转半辈子，你追求的都是虚荣。简单就是幸福，越简单越幸福。如果可以和心爱的人退出红尘，隐居小镇，过平常人的日子，自给自足，岂不美哉？一个静水流深的人，是如流水一样清清淡淡，无色无味，无欲无求。其实水是生命最重要的成分，而最重要的成分却是最廉价的。后半生学会看淡、看清、看透，
用静水流深的方式过爱恨随意的日子。曾广贤文有言：“但行好事，莫问前程。”一个人只管多行善事，做好当下，不要去牵挂往后的发展。善有善报，恶有恶报，多行不义必自毙，一切皆有定数。举头三尺有神明，人有善愿，天必佑之。该来的会来，该走的会走，一切自有定数。该来的总会来，该走的也无法挽留。一个人做好现在的事情，别担心以后会发生什么，会遇到什么。要知道，兵来将挡，水来土掩。船到桥头自然直，遇到任何事情总是有办法解决的。过于担心未来的事情，其实是杞人忧天。思想有了压力，但费力不讨好。其实你做了什么，冥冥之中又会回到你身上。一个努力的人，总会有一些收获；一个懒惰的人。总是不劳而获，与其担心结果如何，不如活在当下，做好当下。一个人有钱过好日子，没钱过好心情，保持一颗善良的心，处处结善缘，比腰缠万贯更好。心存善愿的人，一定会得到老天的保佑，这是善有善报的因果循环。一个人乐善好施，其实都是做了一些力所能及的小事，学会面带微笑说话，不随意践踏小草，为环卫工。推一把垃圾车，工作更加积极主动一些，不与人争论不休，原谅那些伤害过你的人。原谅就是解脱，知足就是放下。心存善念，人间处处是春天。不管你走到哪里，无论天气多么坏，请记得带上你自己的阳光。今天的分享就到这里，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。佛禅每天为您推送新文章。希望您每天都有新感悟，在这里，你永远不会孤单。